ծարեցս։ Թուրքիայի քաղաքական համակարգը պայմանավորված մի շարք երևույթներով ունի որոշակի առանձնահատկություններ եւ տարբերվում է այլ երկրների կամ ընդհանրապես միջազգային օրեն ընդունված քաղաքական տարբեր դասավորություններից, քաղաքական տարբեր ավանդույթներից։ Եվ դրանում իհարկե մեծ դեր ունի կրոնը, իսլամը եւ նաեւ որոշակի թուրքական այսպես ասած ավանդույթներ, որոնք արմատացել են քաղաքական процеսների մեջ եւ թելադրել են այդ процеսների ուղղվածությունը։ Եվ այսօր ես ուզում եմ խոսել Թուրքիայում եւ ընդհանրապես Օսպանիան կայսրությունը եւ Թուրքիայի հանրապետությունում կնոջ ներգրավվածության մասին քաղաքականության մեջ։ Բայց այս խնդիրը տեղավորելով այսպես ասած պայմանական մի եռանկյունու մեջ կին քաղաքականություն եւ ֆեմինիզմ այսինքն ինչքանով է կնոջ ներգրավվածությունը քաղաքականության մեջ ֆեմինիզմի հետ առնչվում եւ ինչքանով է ֆեմինիզմը արևելյան երկրում եւ կոնկրետ Թուրքիայում կարողացել հասնել որոշակի արդյունքների եւ այս իմաստով կարող ենք ասել որ պայմանավորված կրոնով եւ նաեւ այն հանգամանքով որ իսլամում կինը ունի շատ փոքր այսպես ներկայացվածություն հասարակական քաղաքական կյանքում Օսպանիան կայսրությունում մեծ մասամբ կանայք չեն եղել քաղաքական գործընթացների գիզակետում բայց այն ամենայնիվ որոշ կին գործիչներ հիմնականում սուլթանների կանայք կամ մայրերը երբեմն երբեմն նաև իրենց անձնական խարիզմայի շտորհիվ կարողացել են ներգրավվել քաղաքական процеսներում ոչ ուղակի օրեն ոչ բացահայտ եւ թելադրել նաեւ իրենց կամքը քաղաքական процеսների վրա Եվ այս իմաստով Օսմանյան կայսրության պատմության մեջ շատ առանձնահատուկ տեղ ունի Սուլեյման Առաջինի կինը, որը երևի թե ամենաուժեղ Թուրք Սուլթաններից մեկն էր, կինը, որը նաև պատմության մեջ հայտնի է ամենաուժեղ Սուլթանուհիներից մեկը կամ Թերևս ամենա Առաջինը։ Խոսքը Ռոքսոլոնայի կամ Հյուրեմի մասինը, որի մասին նաև նկարահանվում են ֆիլմեր, գրվում են գրքեր եւ 16-ը դարի Օսմանյան պատմության մեջ Ռոքսոլոնան համարվում է ամենա ուժեղ գործիչներից մեկը եւ այս ուժեղությունը էլ ավելի է շեշտվում եթե աշխի առնենք որ այդ ժամանակ արդեն օսմանյան կայսրությունը նաեւ խալիֆայություն էր այսինքն կրոնապետություն էր միևնույն ժամանակ սուլթանը խալիֆ էր ամբողջ աշխարհի մուսուլմանների առաջնորդներ եւ նրա կնոջ ներգրավությունը քաղաքական процеսների մեջ էլ ավելի յուրահատուկ եւ ունիկալ է դառնում Սակայն պետք է նկատել, որ Օսմանյան կայսրության կառավարման համակարգը կամ արքունիքի դասավորվածությունը ինքնին թույլ էր տալիս, որպեսզի երբեմն որոշ կանայք մուտ գործ են քաղաքական գործընթացների մեջ եւ երբեմն կանխորոշ են կամ թելադրեն այդ գործընթացները։ Խոսքը այն անգամանքի մասին է, որ Սուլթանի մայրը, որը ուներ առանձնահատուկ կարգավիճակ, կոչվում էր Վալիդե Սուլթան, նաև իր անձնական հատկանիշների շնորհիվ կարող էր ազդել իր տիրակալ որդու գործունեության վրա եւ պատմությունը նույնպես հիշում է մի քանի նման կանանց սուլթանների մայրերին որոնք ակտիվ ներգրավվածություն են ունեցել քաղաքական процеսների մեջ բայց ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել որ ի համեմատություն տարբեր երկրների նույն ռուսական կայսրության մեծ բրիտանիայի ֆրանսիայի ամն-ի թուրքական քաղաքական համակարգում կանանց դերը անհամեմատ ավելի փոքր է եւ կանայք քաղաքական процеսների մեջ ներգրավվում են ոչ թե օրինաչափության հիման վրա այսինքն որոշակի процеսների մեջ քաղաքական կուսակցությունների մեջ աճում են եւ դառնում են քաղաքական գործիչներ այլ ուղակի դեպքերի բերումով եւ շատ հաճախ իրենց անձնական հատկանիշների շնորհիվ եւ օսմանյան կայսրությունից հետո թուրքիայի հանրապետությունում այս անցումը զուգորդվեց նաեւ ֆեմինիստական տարբեր հայացքների արմատացման կամ դրսևորման հետ Խոսքը այն բանի մասին է, որ Թուրքիայի հանրապետությունը ինչպես հայտնի է, որ ոտեգրեց աշխարհիկության սկզբունքը եւ այդ աշխարհիկության սկզբունքը պետք է տարածվեր նաեւ կանանց վրա։ Ու իրավական ու քաղաքական տարբեր процеսների արդյունքում կանայք ստացան որոշակի իրավունքներ։ Մասնավորապես խոսքը ընտրական իրավունքի մասին է, որից Զուրկ էին Օսմանյան կայսրությունում եւ Թուրքիայի հանրապետությունում կանայք ըստ ծանոթության ստացան ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք։ Թուրքական խորհրդարանում սկսեցին նաև տեղ գտնել կին պատգամավորներ, որոնք ճիշտ է սկզբնական շրջանում շատ փոքր էին թվականակով, բայց հետո սեթը նրանց թիվը մեծացավ։ 
Եվ Մուստավա կեման աթաթուրկը թուրկյայի հիմնադիրն ու առաջին նախագա նաև իր անձնական որինակով փորձում էր այդ կանանց մուտքը դեպի կաղաք կան գործ ընթացներ, էլ ավելի տեսանելի և էլ ավելի այսպես վարակի այսպես ասաց պաշտոնը և Մուստավա կեմալ աթաթուրկը այդ պաշտոնին բնականաբար տեսնում էր իր կնոչը, լաթիվ է հանումի։ Իստ թուրկական կաղաքկան տեխնոլոգները փորձում էին հենց լաթիվ է հանումի կերպարի վրա կարուցել թուրկական, իսլամական մի եվ նույն ժամանակ աշխարիկ մի երկրի վրստ լետիի կերպարը։ Սատան այդ կերպարը ինչպես ասացի չհաջողվեց, չստացվեց մի քանի հանգամանքների պատճարով։ Առաջինը, որ լատիվ զուգորդվել Մուստավա կեմալի ամբիթյանների հետ։ Եվ նրանք շատ առակ բաժանվեցին և Մուստավա կեմալը դրանից է տայլվս չամուսնացավ և վերս լետի առաջին տիկնոչ պաշտոնը նաև այդ պատճարով մնած թապուր։ Եկրորդը, որ այն ու ամինայնիվ թուրկական հասրակության մեջ իսլամական դոգմաները, սկզբունքներն ու այացքները բավական արմատացած են և թուլ չեին տալիս, որպեսի կինը, թե կուզդալինի Մուստավա Քեմալաթատուրկի կինը � Եվ այս արդնով պետք են նկատենք, որ մերձավոր արևելքում ու հատկապես ոսպանյան կայսրությունում իր գոյության վերջին տարիներին ու թուրկյային առապետությունում վեմինիստական շարժումները որոշակի ակտիվություն են � ազգությամբ հայուհիներ, որոնք այս կամ այն կերպ այդ հասրակական պրոցեսներին, որեմն ազդեցություն են ունեցել, պրոցեսների վրա իրենց կործներությամբ, իրենց նկարագրով։ Թուրկական հասրակություն այդհով � անզիչում ոչ դրական մոտեցումներ, կողնորոշումներ և թուրկական վեմինիզմի ամենը հայտնի ներկարոցությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու հալիդ է էդիպ ադվարն էր, որը գրող էր միև նի ժամանակ հրապարակագիր և ակտիվոր են նաև անդրադարնում էր կաղաքկան պրոցեսներ։ Հալիդ է էդիպը կաղ ենք նշել, որ թուրկյայի Հանրապետության ա իր տարաձայնությունները երկրի նախագա Մուստավա կեմալի հետ պատճար դարձան, որ նա իր ամուսնու հետ հերանա թուրկյայից և երկար տարիներ գտնվի նրա սամաններից դուրս։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ թուրկական հասրակությունը � հավասարություն, աշխարիկություն և այլ են, բայց այն ու ամենայնիվ կաղաք կան գործ ընթացներում կանայք շարնակում էին ունենալ զրո ներկայացուվածություն։ Բայց այս առաջին տիկնոչ ինստիտութը, եթե կարելի որձ ընթացներում և դարձավ կաղաքկան ավանդույթի մի մաս։ Եվ շարնակվում է նաև մեր որերում։ Դրա առաջին որինակը դուրկյայի եկրորդ նախագա իսմետ ինոնյույի կիններ, որը ներկայանում էր հասրակությանը որպես ա� դրսևորվեց դուրկյայի հարճապետներից մեկի, բյուլենտ էջևիթի կնոչ պարագայում, ռավշան էջևիթի, սակայն բյուլենտ էջևիթի կինը ռավշան էջևիթը թե կարելի ասել որոշակի բեկում մծրեց այս անկալման մեջ, կանի որ 
ոչ միայն ներկայացավ որպես իր ամուսնու ավատար ուղեկից, այլև փոքր ներկայացվածություն սկսեց ձեռք բերել քաղաքական պրոցեսների մեջ եւ եւ որ ամուսինը վարչապետ Բյուլեն Տեջևիթը քաղաքական տարբեր պրոցեսների տեվանքով դուրս էր գալիս քաղաքական գործընթացներից, իրավունք չեր ստանում զբաղվել քաղաքականությամբ, այդ ժամանակ այդ հավաքական կերպարը իր վրա էր վերցնում Ռավշան Տեջևիթը եւ նաեւ հետագայում էլ Բյուլեն Տեջևիթի մահից հետո հենց այս կնոջ կերպարը վրա փորձեցին վերակենթանացնել այն քաղաքական ուժը, որը գլխավորում էր Բյուլեն Տեջևիթը, բայց դա այդպես էլ չստացվեց, սակայն Ռավշան Տեջևիթի կերպարը ինչպես ասացի առաջին թուրք կին քաղաքական գործի մի այլ կերպարի փորձեր, որը նաև կարող էր հանդես գալ որպես ինքնուրույն գործիչ, ոչ միայն որպես քաղաքական գործի կին, այլև հենց ինքնուրույն գործիչ։ Եվ սա դարձավ մի հետարքիր սկիզբ, որը ազդեցություն ունեցավ նաև այլ գործընթացների վրա։ Բայց շարունակելով նախորդ միտքս նկատեմ, որ այս նախագահի հավատարիմ ուղեկցի կերպարը շարունակեց նաև գոյություն ունենալ նախագահ Աբդուլլա Գյուլի պարագայում, որի կինը Հայրին Յուսա Գյուլը, ուրեմն թուրքական հասարակության համար դարձավ նաև իսլամական, այսպես ասած իսլամական հանդերցանքի մի ֆենոմեն, երբ կարողացավ գլխաշորը դարձնել մոդայի թիվ 1 առարկա տարբեր հայտնի ուրեմն կազմակերպություններին, քրիստիան Ձիորին, Վերսաչին եւ այլն պատվիրելով իսլամական հանդերցանք կրելով դա եւ ցույց տալով որ իսլամական հանդերցանքը նույնպես կարող է լինել մոդայիկ եւ միևնույն ժամանակ զբաղեցրեց այդ ընտանիքի մոր եւ նախագահի հավատարիմ ուղեկից կնոջ կերպարը այդ նույն կերպարը մի փոքր այլ դրսևորներով այսօր զբաղեցնում է նախագահ Էրդողանի կինը Էմինե Էրդողանը եւ անպայման այդ կերպարում հստակ դրսևորվում ու արտահայտվում են իսլամական տարբեր բաղադրիչներ ու տարեր Սակայն թուրքական քաղաքական պատմության մեջ ամենա հայտնի ու ակտիվ կինը, որը հասել է ամենա մեծ բարձունքների քաղաքական գործի համար, դա Թանսու Չիլերն է, ով բավական է նշել, որ եղել է Թուրքիայի վարչապետը 1993-96 թվականներին եւ ստանալով Թուրքիայի առաջին եւ միակ կին վարչապետ Տիտղոսը դրանից առաջ զբաղեցրել է նախարարի պաշտոն, դրանից հետո զբաղեցրել է փող վարչապետի պաշտոն, սակայն հայտնի է որպես առաջին եւ թերևս միակ կին գործիչ, որ կարողացել է քաղաքական պրոցեսների արդյունքում հասնել այդ բարձունքին։ Թանսու Չիլերը շատ այսպես ասած հետարքիր ու հակասական կենսագրություն ունեցող գործիչ է, նախ պետք է ասել, որ նա շատ լավ կրթություն է ստացել եւ համարվում է թուրքական քաղաքական գործիչների այդ ինտելեկտուալ հատվածի ներկայացիչ, ով ունի գիտական կոչում եւ մասնագիտացած է տնտեսագիտության ոլորտում։ Երկրորդը, որ Թանսու Չիլերը ծագում է մի ընտանիքից որի մասին նշվում է հրեական ծագման ընտանիք, ծագում է նրանք սալոնիկից եւ Թուրքիայի քաղաքական շրջանակներում տարածված է այն ասեկոսեն, որ հենց իր հրեական ծագման շնորհիվը նա հասել այդ բարձունքներին։ Չնայած որ դա հաստատված չէ, բայց այնուամենայնի որպես քաղաքական ասեկոս է շարունակում է գոյություն ունենալ։ Եվ 1990-ական ներս կզբին այն ժամանակ Թուրքիայի հայտնի քաղաքական գործիչներից մեկի, իսկ 1993-ից նաև Թուրքիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրելի հրավերով բարձագույն գրթություն ստացած եւ լավ մասնագետ տնտեսագետ Թանսու Չիլերը մտնում է քաղաքական պրոցեսների մեջ եւ անում է շատ սրանթած կարիերա, դառնալով նախ պատգամավոր, այնուհետեւ նախարար եւ 1993 թվականին երբ Թուրքիայում անում է նախագահ Թուրգու Տոզալը եւ նախագահ է դառնում Սուլեյման Դեմիրելը, այդ ժամանակ Թանսու Չիլերը մի անգամից ստանում է երկու կարևոր պաշտոն։ Առաջինը նա դառնում է ճշմարիտ ուղի կուսակցության, որ այդ ժամանակ նախագահի գլխավորած կուսակցություններ, Դեմիրելի գլխավորած կուսակցություններ ստանում է այդ կուսակցության նախագահի պաշտոնը, այսինքն ընտրվում է իշխող կուսակցության նախագահ, ճիշտ է կոալիցիոն կուսակցություններ, բայց այնուամենայնիվ ուներ կառավարություն եւ մեծամասնություն եւ երկրորդը որ 93 թվականին նա Թուրքիայի նախագահ Դեմիրելի 
առաջարկով ստանձնում է դուրկյայի վարճապետի պաշտոն։ Եվ այդ ժամանակ տարացված էր այն կարծիքը, որ արևելքում ծնվել է մի նոր կին երկաթե լետի, նրան համեմատում էին մարգրդե չրի հետ, նրան համեմատում � ուներ շատ աշխարիկ նկարագիր և աշխարիկ հայացքներ։ Եվ նրա կենսագրության մեջ ու այսպես ասաց իր անձնական խարիզմայի և ուժեղ կերպարի ամենակ կարևոր որինակներից ու ապացույսներից է այն, որ ամուսնանալուց հետո Ապա կաղող ենք ասել, որ ներքին կաղակկանության մեջ չիլերը փորձեց էլ ավելի խստացնել կրդական հարցի նկատբամբ դուրկյայի դիրքորոշումը, հենց նրա վարճապետության ժամանակ էլ ավելի խորացավ դուրկ դուրկյայի տնտեսական վիճակը պարելավել։ Բայց նաև նրա այսպես արտակին կաղաքկան ուղություններից երկու կետ կա, որը մեզ համար շատ կարևոր է, հենց նրա վարճապետության ժամանակ էր, որ խորանում էր դուրկ ադրբեջանական տարատեսակ հարաբերությունները, չի լեր ներգրավված էր նաև ադրբեջանի ներքին կաղաքկան տարբեր խնդիրների մեջ, փորձելով ուղորդել ա� Եվ եկրորդը, որենց չի լերի ժամանակ հայթուրկական հարաբերությունները բրնեցին այսպես ասած անկումային և պակուղային ճանապար, նրա կարավարման ժամանակ էր վարջոպետության ժամանակ էր, որ հայթուրկական սահմանը պակվեց կաղաքկանություն և չի լերներ առաջին պաշտոնյաներից մեկը, որ հայտարեց, որ առիթի դեպքում թուրկյայում գտնվող ապորինի, անորինական գտնվող Հայաստանի կաղաքացիներին կը վտարի։ Այս նույն այս տերմինը կամ այս հայտարությունը դարձավ թուրկական հրետորապանության կարևոր մաս և մինչև հիմա էլ առիթի դեպքում էրդողանն էլ նշում է, որ եթե պետ կլինի կարտակսի թուրկյայի տարասկում � թուրկյան իսրայելի է թարաբերություններ ուներ տերևս 1940-ների վերջից, լինելով առաջին իսլամադավան պետությունը, որ ճանաչեց իսրայելի անկախությունը, բայց այն ամենայնիվ իսլամական համերաշկությունից դրդու հրիական ծակում։ Եվ նաև պետք է այսպես եթե փորձենք չի լերի կերպարը ամբողջացնել, նշենք, որ նա թուրկական ազգայնամոլության տրադիթյաների կրողն ու շարնակողն էր։ Եվ լինելով կին ամենևին էլ չեր թուլացնում � հույներին, տարբեր ազգերին, տարբեր պետություններին ապացությում են, որ նա իր կերպարը փորձում էր կարուցել հենց այդ ազգայնամոլության արդեն մեծ ավանդութներ ունենցող հողի վրա։ Եվ կարող ենք ասել, որ դա նրան ինչ-որ տեղ հաջողվեց։ Եվ հասարակությունը, թուրկական հասարակությունը կարողացավ հաշտվել այն մտքի հետ, որ կինը ոչ պային կարող է մտնել կաղակ 
խորհրդարանական պետության համար առաջին պաշտոնին հասնել, վարչապետի պաշտոնին հասնել եւ այս կոնտեքստում պետք է նաեւ հիշենք եւս մի կին քաղաքական գործի, որը իհարկե չի հասել նման բարձունքների ինչքան թանս ու չիլերը, բայց այնուամենայնիվ ունեցել է եւ հիմա էլ ունի որոշակի կարևոր ներգրավություն։ Խոսքը մեր ալ ակշեների մասին է, ով կրկին այդ թվականներին առաջին կին ներքին գործերի նախարարն է, այսինքն մտնելով քաղաքական գործընթացների մեջ նա հասավ մինչև պատգամավորի, հետո նաև նախարարի պաշտոնի եւ կոալիցիոն կառավարությունում զբաղեցնում էր ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը ու կրկին փորձում էր ապացուցել, որ թուրք կին նախարարը կարող է լինել շատ ավելի ազգայնամոլ, շատ ավելի ռադիկալ ու կարծեր կողմնորոշում ունեցող քան տղամարտիկ։ Եվ մեր ալ ակշեների այսպես ազգամիջյան թշնաման քրահարող ամենակարևոր արտահայտությունը, որ մինչև հիմա էլ բոլոր քաղաքագիտական քննարկումներում շարունակում է դոմինանտ մնալ, այն է, որ մեր ալ ակշեները Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը ԵԱԿ-ի ղեկավար քրդական այդ շարժման ղեկավար Աբդուլլահ Օջալանին անվանեց հայի վիժվածք եւ դա արեց պաշտոնապես նա արեց հերոստատեսությամբ հրապարակ այնորեն նշելով որ այդ քրդական շարժման ղեկավարը իրականում իբրև թե հայ է ընդվորում հայի վիժվածք ձևակերպմամբ ու դրանով շարունակելով այն քարոզը թե թուրքերը պայքարում են ոչ թե իրենց կրոնակից քրդերի դեմ, այլ իբրև թե այդ կառույցներում ներգրավված հայերի դեմ։ Եվ սա պաշտոնատար անձի կողմից այլատիացության, այսպես հեյթ սպիչի ամենա դասական օրինակներից է, որ ուրեմն ընկերքին արվել է կին քաղաքական գործի կողմից։ Այսպիսով, եթե ամփոփենք, ապա կարող ենք ասել, որ Թուրքիայում հատկապես հանրապետական շրջանում կին քաղաքական գործիչները երբեմն երբեմն արձանագրել են բավական մեծ հաջողություններ հասնելով նախարարի իսկ չիլեր պարագայում նաև վարչապետի պաշտոն բայց ընդհանուր առմամբ քաղաքական գործընթացներում կանայք ունեն շատ սահմանափակ ներգրավություն իսկ 2000-ականներից հետո երբ իշխանության եկավ արտարություն զարգացում կուսակցությունը այսինքն հստակ իսլամում է ուժը այդ ներգրավությունը անպայմանորեն պայմանավորվում է իսլամական դոգմաներով ու բաղադրիչներով հիմա էլ Թուրքիայի խորհրդարանում կան կին պատգամավորներ որոնց գերակ շերմեծամասնությունը գլխաշորով են այսինքն իսլամական այդ կարևոր բաղադրիչը պահում են եւ քաղաքական գործընթացներում ճունեն շատ ակտիվ ներգրավություն եւ ազդեցություն եւ այս ընդհանուր ֆոնի վրա բացառություն են կազմում քուրդ պատգամավորները քրդուհիները եւ հայազգի մեր պատգամավոր ով փորձում են նաեւ տարատեսակ հիմնախնդիրներ որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին բարձացնել եւ դա ներկայացնել որպես աշխարհիկ երկրի աշխարհիկ պատգամավոր առաջ